ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ ಮಾಡಿವೆ ಇನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಗಳ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದರ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೇಟ್ ಗಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಮೇಲೇನೆ ಈಗಂತೂ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡೋವರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಟ ಆಡೋವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆ ಆಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಳೋ ಮಗುನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರ ಕೈಗೆ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೆಳೆಯರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಹುಶಃ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏರ್ಟೆಲ್ ಒಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಪೈಸ್ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಜಿಯೋನೇ ಅವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಯೋ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಉಚಿತ ಕರೆಗಳು ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪುಗ್ಸಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತು ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ ಮೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದು ಜಿಯೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಉಳಿದ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಬೆಲೆಯ ಸಮರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದವು ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಭಾರತದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಿರುವ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಣ ಬಾಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿವೆ ಆ ಪೈಕಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಒಂದೇ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಹೊರೆಯನ್ನ ಹೊರಸೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿವೆ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇದರ ನಡುವೆನೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಉಳಿದೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಈಗ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಿರೋದು ಜಿಯೋ ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಕ್ತಿರೋ ದೇಶ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಜಿ ಬಿಗೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಜಿ ಬಿ ಡೇಟಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿ ಬಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ 
ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ